ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈ ಡಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಜೆ ಜೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟಿ ಬಿ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಏನು ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಲಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದಂಥ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಲಿಸಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಚ್ಚ ವಹಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಉತ್ಪಾದಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಡ್ರಗ್ ಟಿ ಬಿಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಟಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟಿ ಬಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಜೇಂಟ್ ಆದಂಥ ಜಾನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಡಕ್ ಬ್ಲೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಗಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಡಕ್ ಬ್ಲೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬರೋಕ್ಲಿಸಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬರೋಕ್ಲಿಸಸನ್ನು ವಾಶಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಡಕ್ ಬ್ಲೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔಷಧವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನಂತರನೂ ನಮಗೇನಂದರೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಔಷಧವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಕ್ಕ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಡ್ಕೊರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂಥ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಡಕ್ ಬ್ಲೀನ್ದ ಒಂದು ಜೆನರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೆನರಿಕ್ ಔಷಧ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಡಕ್ ಬ್ಲೀನ್ ಡ್ರಗ್ಗಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಂಥ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೆನರಿಕ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ 
ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಒಡ್ಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಡ್ರಗ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಒಡ್ಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಒಡ್ಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಔಷಧಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರೋಕ್ವಿನೋ ಲೋನ್ಸ್ ಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಒಡ್ಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಿ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟಿ ಬಿ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೇಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಿ ಕೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿರಳವಾದಂತ ಟಿ ಬಿ ಕೇಸಸ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಇವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ವಿರಳಗಾಗಿವೆ ಅದೇ ನೀವು ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಬಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಹರಡುವಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಭಾರತವನ್ನ ಟಿ ಬಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂತಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಬಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟಿ ಬಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ಸ್ ಔಷಧಗಳು ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡ್ಯೂ ಡೇ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ಟಿ ಬಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಟಿ ಬಿ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಏನ್ ರೋಗ ಇತ್ತು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಒಂದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ರೋಗ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಟಿ ಬಿ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಬೆಡಿಕ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಡಿಕ್ಲಿನ್ ಔಷಧಿ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಈ ಬೆಡಿಕ್ಲಿನ್ ಡ್ರಗ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಡಿಕ್ಲಿನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಔಷಧ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ತ್ರೀ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ತ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಏನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಡಿಕ್ಲೀನ್ ಔಷಧಿವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟಿ ಬಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಡಿಕ್ಲೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಡಿಕ್ಲೀನ್ ಏನ್ ಡ್ರಗ್ ತೆಗೆದುಕೋತಿರಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೋವರ್ ಡೋಸಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಡೋಸಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಪಲ್ಬನರಿ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟಿ ಬಿ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಿ ನ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ರೋಗವನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಆರೇ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಟು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದವನ್ನ ಟಿ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಟಿ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಟಿ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಡಿಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಿವಿ ಕೇಳದೇ ಇ
ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನಂದಿತಾ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಫುಮುಜಿಯಾ ಟಿಸ್ಲೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಟಿ ಬಿ ಸರ್ವೇಯರ್ ಇವ್ರು ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೆ ಜೆ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಬೆಡಿಕ್ಲೀನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಇನ್ವೆಂಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ವೆಂಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೆ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಶನ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆನ್ಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ವೆಂಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಆಕ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೆಡಿಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಡಿಕ್ಲೀನ್ ಔಷಧಿಯ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಔಷಧಿಯ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಬಹಳ ನೋಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಿ ಬಿ ಇಂದ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಿ ಬಿ ಇಂದ ಬದುಕ್ತಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಡಿಕ್ಲೀನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೆ ಜೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ
ಈ ಒಂದು ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮಾನವ ಸಂಕನ್ಗುಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಹಳ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರಗಳು ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಜಾಗತಿಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ವೈಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬಂದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹವಾಮಾನ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾನು ಗಂಟಲೆ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುವಂತ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಿಸರ ಮತ್ತೆ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಗಳಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳಿದೆ ಅದೇನ್ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಇಂದ ಕೂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ಓಷನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅವರು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಗರಮಾಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮೂಲಕ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಂದರುಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಂದರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರೂಲ್ಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾರತ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮುದ್ರದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಏನ ಮಲಿನ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್
ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಗರೀಕರಣವನ್ನು ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಾಯಣ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಗಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ರಿಪೇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಏನಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮ ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗರಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರಗಳನ್ನ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಡೆಯಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮರೈನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಡೆಯಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನ ಅವ್ರಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಬ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿದೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ದೇಶಗಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಮಗಿರುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೇನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೋರಂ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮಾವೇಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ
ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದೀವಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ತರ ಬದುಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ